हेलो बंधुरा उमा शंकर आज तुम्हारे जन्म नहीं ग्रह रूपे पृथ्वी पार्ट थ्री एर आगे पार्टगुल डेस्क्रिपने चेक कर तरह ए रकम इंटरेस्टिंग ओते पढ़ाशनो करार आगे चैनल के सबसक्राइब करो भिडियो के प्रचुर परमाणे शेयर करो जाते जर जो भिडियो बनानो ता जो उपकृत है चलो आज के टपिक आलोचना करा जा आज के टपिक तो हलो ग्रह रूपी पृथिवीर द्वित अध्याय मैं द्वित सब टपिक जेटा उपविषय तर प्रथम अंश जेखने सौरजग आलोचना करा सौरजगत अन्न्य ग्रहर सी पृथिवीर आकृतर तुलना और सौरजगते पृथ्वी स्वकियों अवस्थान एवं मानुषे अवस्थल रूप पृथ्वी पर भिडियोते आलोचना करब पृथिवीर परिधि और क्षेत्रफल परिमप एवं जिपीएसर व्यवहार सम्पर् तो सौरजगत अन्न्य ग्रहर सी पृथिवीर एक सम्पर्क तो अवश्य रही है कारण सौरजगत समस्त ग्रहगुलू मिले मिसे अवस्थान कर तरह पृथिवीर एक सम्पर्क रही है और आकृतर एक तुलना करा जो पे कत बड़ो और कत छोट को ग्रहर थे बड़ो और कौन कौन ग्रहर थे छोटो एवं सौरजगत पृथ्वी स्वकियों अवस्थान अर्थात एक निर्दिष्ट जैगा अवस्थान कर पृथ्वी कि भाव जीव सृष्टि हलो कि जीवर जन बसबाजुक्त हलो से सम्पर् आलोचना करब तुम्हारा क्लस सिक्स अवश्य पढ़े आकाश भरा सूर्य तारा प्रथम अध्याय सौरजगत सम्पर् डिटेल्स भलोभ पढ़े तो ये और बस डिटेल्स ना गए क्लस नाइन सिलेबास सेटाई आलोचना करब तो ग्रह का बोले सेलरेडी जानी जेम एखे जेटा देव आज जे महाशर जे सब ज्योतिष के निजस्व आलो और उत्तप था अर्थात नहीं जरा अन्न को नक्षत्र आलो के आलोकित है जमन सूर्य आलो के पृथ्वी छाड़ा अन्न्य ग्रहगल आलोकित हे निर्दिष्ट कक्षपथे नक्षत्रगुल चारिदी अर्थात सूर्य चारिदी के परिक्रमा कर तरह ग्रह बोले ये ग्रह डेफिनेशन जो संगे जो आसे लिखते पर खुबी स्टैंडार्ड एट सौरजगते जानतम जो आठटे नक्षत्र प्लूटो एक बामन ग्रह जो क्लस सिक्स पढ़े किंतु जदि कोश्चन आसे सौरजगत मोट ग्रह कटी तो लिखते हैं तेरटी ये ग्रहगुली के बाद दूटी भागे भाग करा जाए एक हलो कुलीन ग्रह आठटी रही है कुलीन ग्रह और एक भागे भाग करा जाए बामन ग्रह पाँच टी रही है आठ पाँच तेरटी एखे हमें देखते सूर्य एखे सूर्य रही है सूर्य प्रथम का ग्रह हलो बुध तरपर ग्रह शुक्र तरपर ग्रह पृथिवी एवं तरपर ग्रह हलो मंगल य चार्ट ग्रहर मध्य पृथिवी क्यों सब बड़ एवं बाकी ग्रहगुलर मध्य शुक्र के बोली पृथ्वी जमज ग्रह बोली कारण प्राय एक ही रकम देखते सैजे एक ही रकम एवं बाकी जो ग्रहगुल रही है जब बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपचून ये प्लूटो क्योंकि ये एन बद दिए देव ड्रप प्ल प्लैनेट हिसाब से तो बाकी ग्रहगुल पृथिवीर तुलन अनेकटाई बड़ो ये शनि बड़ो बृहस्पति बड़ो यूरेनस बड़ो और नेपचुनो क्यों पृथिवीर तुलन अनेक बड़ो एवं आज कुलीन ग्रह मोट आठटी रही है एवं कुलीन ग्रह कदर बोल कुलीन ग्रह सम्पर् इंटरनैशनल एस्ट्रोनमिकल इूनीट आईएयू एक संज्ञा दिए सब ज्योतिष के निजस्व आलो नहीं अर्थात ता अवश्य ग्रह क्यों ता कुलीन ग्रह एवं एक निर्दिष्ट कक्षपथे आवर्तन कर सूर्य के केंद्र कर ज्योतिषकोटी पर्याप्त भरजुक्त थे और उत्सैतिक भारसाम्य हाइड्रोस्टैटिक इक्ुलिब्रियम जो पर स्लैडे हमें आलोचना कर बजाय रखते परे एवं प्राय गोलकार आकृति पाए गोलकार आकृति प्रत्येक ग्रहर से एक आगे देखल निजे कक्षपथे जदि को निकटस्थ अंचल थे महाजागतिक को वस्तु कोस्टेरएड जाके ग्रहाणु चले आसे ताके सर देवार क्षमता रखे यही रकम मोट आठटी जो कुलीन ग्रह रही है एदे आर दुई भागे भाग करा जाए एक हे अंतस्थ ग्रह अर्थात सूर्य के प्रथम चार्ट ग्रह तक अंतस्थ ग्रह बोली बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल एरपर ब्रहिस्थ ग्रह सूर्य शेष चार ग्रह अर्थात बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपचून य चार्टी के बोली बहिस्थ ग्रह 
এবারে আসি উৎস্থৈতিক ভারসাম্য হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম কাকে আমরা বলব যে একটা ব্যালেন্স তৈরি হয় বা একটা ভারসাম্য তৈরি হয় একটা গ্রহের তাকেই আমরা তখন কুলিন গ্রহ বলব যার ভেতর থেকে বাইরে যাওয়ার একটা যে প্রবণতা এবং বাইরে থেকে ভেতরের দিকে টানার একটা প্রবণতা তার মধ্যে যখন একটা ভারসাম্য তৈরি হয় তখন একটা গ্রহ গোল আকার ধারণ করে এবং ভেতর থেকে বাইরে যাওয়ার যে ফোর্সটা থাকে তাকে সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স বলি আর ভেতরের দিকে আসার ফোর্সটাকে আমরা সেন্ট্রি পিটাল ফোর্স বলি যাকে আমরা গ্র্যাভিটিও বলি ভেতরে আসার ভেতরে টানার ভেতরের দিকে টানার ফোর্সটাকে আর এই বাইরের দিকে টানার ফোর্সটার জন্য সরি সরি তার কক্ষপথে চলে আসা কোনো মহাজাগতিক বস্তুকে সে ঠেলে দিতে পারে বাইরের দিকে তাই তাকে আমরা কুলিন গ্রহ বলব ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ উৎস্থৈতিক ভারসাম্য কাকে বলছি এবারে আমরা প্রথমেই দেখে নিই প্রথম গ্রহ সূর্য থেকে প্রথম যে গ্রহটা আছে সেটা হচ্ছে বুধ এর পরের গ্রহটা যেটা তাকে আমরা বলি শুক্র তাকে দেখতে এরকম এর পরের গ্রহটা হচ্ছে পৃথিবী যেটা আমাদের বাসযোগ্য যেখানে আমরা বসবাস করি নেক্সট মার্স বা মঙ্গল বলি এদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে সাইন আছে এই সাইনগুলো কিন্তু প্রত্যেকের গ্রহের আলাদা আলাদা করে রয়েছে এরপরে মঙ্গলের পরে আসে বৃহস্পতি এর এই সাইন আর বৃহস্পতির পরেই আছে স্যাটার্ন বা সোনি নেক্সট ইউরেনাস ইউরেনাসের এটা সাইন নেক্সট আছে নেপচুন এটা নেপচুনের সাইন আর আমাদের সূর্য যেটা আমাদের সৌর জগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এর সাইন হচ্ছে এটা তো এটা জাস্ট ছবিগুলো দেখিয়ে দিলাম কোনটার কি অরিজিনাল ছবি এরপরে সরি এরপরে আসে বামন গ্রহ সরি কিছু মনে করো না সেগুলো শরীরটা ভালো নেই এরপরে আসি বামন গ্রহ বা যাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি ডট প্ল্যানেট এটা হলো সৌরজগতের এমন ধরনের জ্যোতিষ্ক যা সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট কর্তৃক বা আই এ ইউ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত হয়েছে অর্থাৎ তারা একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন যে কাকে আমরা বামন গ্রহ বলবো এই সংজ্ঞাটিতে বর্তমানে কেবল সৌরজগতের জন্যই শুধু প্রযোজ্য প্লুটো গ্রহটিকে নিয়ে অনেক বিতর্ক উঠেছিল যে এটাই বামন গ্রহ এটাই বামন গ্রহ এরকম করে অনেকেই অনেক বিজ্ঞানী প্রমাণও করে দিয়েছিলেন তো এটার পরেই উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ আইএইউ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বামন গ্রহের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে প্লুটোকেও বামন গ্রহের তালিকায় স্থান দেয় তো বামন গ্রহ কাকে বলবো সামান্য মানে সাধারণত কুলিন গ্রহগুলোর সঙ্গে বামন গ্রহের খুব একটা পার্থক্য নেই কিন্তু আসল পার্থক্যটা এক যে জায়গায় আছে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি যে এরাও কিন্তু গ্রহ এদেরও ভর আছে গ্রহের সমান কিন্তু গ্রহ নয় উপগ্রহ নয় এরা গ্রহ হবে না আবার উপগ্রহের মতো এত ছোটও হবে না সূর্যকে এরা পদক্ষিন্ত করবেই কারণ সৌরজগতের অন্তর্গত যেহেতু এবং জ্যোতিষ্করি পর্যাপ্ত ভরযুক্ত থাকবে এবং গোলও হবে যার উৎস্থৈতিক ভারসাম্য বা হাইড্রোস্ট্যাটিক যে ইকুইলিব্রিয়াম সেটাও থাকবে যার জন্য তারা গোলাকারও হবে কিন্তু আসল ব্যাপারটা এখানেই এসে পৌঁছায় যে একে বামন গ্রহ কেন বলছি যে এর নিকটস্থ কোনো অঞ্চল থেকে কাছাকাছি জায়গা থেকে যদি ওই কক্ষপথে কোনো মহাজাগতিক বস্তু চলে আসে তখন তারা সরিয়ে ফেলতে পারে না তাদের সাথে ধাক্কা লাগে এবং তার যে গোলাকার যে শেপটা থাকে সেটা আর থাকে না সেটি এবড়ো খেবড়ো হয়ে যায় এই রকম পাঁচটি বামন গ্রহ আমাদের সৌরজগতে রয়েছে তাদের নামগুলো হলো সেরেস এরিস হাউমেয়া মাকে মাকে ও প্লুটো তো এই গ্রহগুলোর ছবিগুলো এরকম এরিসের ছবিটা এটা প্লুটোর ছবি এটা হাউমিয়ার ছবি এটা মাকে মাকের ছবি এটা এবং সেরিসের ছবি এটা এটা হাবল টেলিস্কোপ দ্বারা এটা তোলা হয়েছে এই ছবিগুলো তো তাদের অরিজিনাল ছবি কিন্তু এটাই এটা আমাদের প্রিয় পৃথিবী যেখানে আমরা বসবাস করি মানুষ এবং অন্যান্য জীবেরা এখানে বসবাস করছে তো এখানে একটা কথা বলে রাখি যে গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট অবস্থান আছে দূরত্বের বিচারে এটি তৃতীয় গ্রহ বুধ শুক্র এবং তারপরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং অভ্যন্তরস্থ বা অন্তস্থ গ্রহগুলির বা সূর্য থেকে প্রথম চারটা যে গ্রহ হচ্ছে তাদের মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে পৃথিবী আর এই পৃথিবীতে একমাত্র জলের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং জল জলের জল ছিল বলে এখানে কিন্তু জীবনের সৃষ্টি হয়েছে তাই এত পরিমাণ জল থাকার জন্য প্রায় সত্তর শতাংশ জল রয়েছে পৃথিবীতে 
বাঁচার জন্য পৃথিবীকে আমরা জল গ্রহ বা নীল গ্রহ বলে থাকি সূর্য থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব মেরুরেখার সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকা আবর্তন নিজের অক্ষের চারিদিকে চব্বিশ ঘন্টায় একবার পাক খাওয়া সূর্যের চারিদিকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন প্রায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একবার পাক খাওয়া এই সমস্ত কারণে এবং পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল অবস্থান কারণে এখানে কিন্তু ঠিকঠাক একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে জীব সৃষ্টি হয় এবং জীব বেঁচে থাকতে পারে যার জন্য এখানে বিভিন্ন জীব সময়ের সময় যত গেছে তত তারা তাদের ইভোলিউশন হয়েছে তারা তত বেড়ে উঠেছে তো বাকি গ্রহগুলোতে যে প্রাণ আছে কিনা তা এখনও জানা সম্ভব না হলেও ধরা হয় যে তাদের সেই সমস্ত গ্রহে এখনও প্রাণ আসেনি কারণ সেখানে তাদের বায়ুমণ্ডল নেই তাদের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নেই তাদের জল নেই এই কারণে কিন্তু পৃথিবীকে কেন বলবো কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হচ্ছে সতেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যা জীবের বেঁচে থাকার জন্য ভীষণই সহায়ক এখানে আমরা সেটা দেখিনি যে সূর্য থেকে দূরত্ব সূর্য থেকে দূরত্ব প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার যে কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা সতেরো ডিগ্রি হয়েছে যেটি পৃথিবীতে জীবকুল বেঁচে থাকার জন্য ভীষণই সহায়ক সেরকম সূর্যের কাছের যে গ্রহটা আছে যেমন বুধ শুক্র এদের উষ্ণতা এতটাই বেশি প্রায় পাঁচশো ডিগ্রির কাছাকাছি যে যেখানে কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না আবার সূর্য থেকে এত দূরে যেমন ইউরেনাস নেপচুন এই সমস্ত গ্রহগুলো এতটাই ঠান্ডা হিমাঙ্কের প্রায় দুশো ডিগ্রি নিচেও তাদের টেম্পারেচার আমরা পেয়েছি তো সেখানে এত ঠান্ডাতেও কোনো জীব বেঁচে থাকা সম্ভব নয় তাই পৃথিবীতে একমাত্র মানুষের আবাসস্থল রূপে পরিণত হয়েছে আরেকটা ধরা যেতে পারে আপেক্ষিক গুরুত্ব যেটা সরি এখানে লেখা নেই কিন্তু এটাও ধরা যায় আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর পাঁচ দশমিক পাঁচ গ্রাম প্রতি সেন্টিমিটারে সেন্টিমিটার কিউবে যেখানে ঘনত্ব এত বেশি হওয়ার জন্য এখানে একটা ভূভাগ তৈরি হয়েছে ভূভাগের উপরে আমরা বসবাস করি সেখানে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য বিভিন্ন উদ্ভিদরা বেঁচে থাকে সেখান থেকে বিভিন্ন জীবেরা খাদ্য গ্রহণ করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হয় তো সেই জন্যই পৃথিবীকে আমরা আবাসস্থল রূপে পেয়েছি বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে একমাত্র বায়ুমণ্ডল রয়েছে পৃথিবীর উপরে প্রায় দশ হাজার কিমি পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের সন্ধান আমরা পেয়েছি বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড অন্যান্য গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প ধূলিকণা এইসব থাকার জন্য এখানে মানে জীবরা বেঁচে যাওয়া জীবেদের বাঁচার জন্য একটা ঠিকঠাক একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছে জল জল একটা সব থেকে মানে যেটা জলমণ্ডল সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় ফ্যাক্টর সেটা কি জল থাকার জন্যই এখানে একটা জলচক্রের সৃষ্টি হয়েছে যেমন ভূভাগের জল আকাশে যায় আবার আকাশের জল ভূভাগে ফিরে আসে এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে তোমাদের আর বলার দরকার নেই কারণ ক্লাস এইটে তোমরা অলরেডি সেভেন এইটে পড়ে নিয়েছো জলমণ্ডল কাকে বলে তো জল সব থেকে বড় ফ্যাক্টর ধরা যায় যে জল থাকার জন্যই কিন্তু জলই জীবন অন্যান্যগুলো ফ্যাক্টর অবশ্যই ভূতক শিলামণ্ডল পৃথিবীর উপরে যে কঠিন আবরণ রয়েছে সেই আবরণে শিলা মাটি বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য থাকার জন্য সেখানে গাছপালা জন্মায় যেটা জীবেদের বাঁচার জন্য বা প্রাণীদের বাঁচার জন্য তারা ব্যবহার করে অক্সিজেন সেই গাছপালা থেকে আমরা পাই এছাড়া বিভিন্ন যে মণ্ডলগুলো জলমণ্ডল মানে হাইড্রোস্ফিয়ার যাকে বলি বায়ুমণ্ডল শিলামণ্ডল এদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তাই পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ ঠিকঠাকভাবে বেঁচে থাকতে পারছে হুম আর এখানেই এই ভিডিওটা এই চ্যাপ্টারটার বা এই টপিকটার এখানে শেষ করছি ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমরা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে আর সকালে অনেক ভালো থাকো ধন্যবাদ